，一分钟带你了解精彩剧情。藤山压着孔元和严学武去往交换地点，途中藤山偷偷给后面的部队留下记号。孔方将瓦格纳送回房中，并重新混进工人堆中。孔元和严学武到达指定地点，在日军的包抄下。孔元三人纷纷跳入湖中。早在湖中潜伏好的巩大和用做好的吸管帮助他们在水下呼吸。日军派擅长水性的中岛跳下去查看，中岛下水后被巩大和拖住后腿，最终中岛溺水而亡。信方冒充了像海音的名字，横尾阔之其精通日语、德语后很感兴趣，让信方留下为其翻译，却把孙国亮关押起来。孔方决定要利用定向爆破制造地震假象，以迷惑敌人。小张的父亲是这方面的专家，可惜已经牺牲。而侍从父亲的小张在孔方和大家的信任下接过重担。另外，他的膝关节区有一些损伤，可能是长时间保持一个畸形造成的。我怀疑他昨天晚上是被关在一个非常窄小的空间里。他醒了之后，会不会还有记忆？战总，这无法保证。马上让他恢复。你和翻译就守在他的床前。在他醒了之后，马上带我去见他。嗨，将军，八路军的那个连长。三个八路军跳了悬崖，怎么能确定他们真的死了？将军，我们以牺牲一名士兵的代价，即便摸清了情况。将军，他们跳崖后，尸体没有浮上来。我们怀疑尸体有牵驴或者护卧驴。为了探明情况，我们派了我队里的士兵中岛下水。中岛是千石高手。获得过世界拳击大赛的亚军，但他下去后也没有浮上来，可见剩下的情况非常复杂。那三个八路军没有生还的可能。哎哎哎哎哎！呃，我这心里头啊，老是有点不踏实。就水底下那小鬼子，我得回去给他弄结实了。我把他飘起来，行啊，顺便再给哥几个抓几条鱼啊。这样去吧，去吧，注意安全啊！哎，大哥，大哥，跟大哥说，把那两鬼子的军装给扒下来。大哥，顺便把小鬼子的军装给扒下来。快去吧。巴格纳教授的事情查明了吗？但是我可以断定。我们的内部混进了外人，这怎么可能？事情已经发生，就不用再讲可能不可能的事情。昨天晚上，是你送瓦格纳回的房间吧？嗨，我和信芳一起送他进的房间。信芳呢？信芳也回了房间。有什么异常吗？没有异常。这里边需要整肃了，再不然就会出事。从何处开始？调查、研究、取证。嘿。还有，要根据他们兵工厂的埋藏守则，通知我们的工兵队，马上搜查武器。嘿。
根据现在的时间，我想孔元应该跟陆达他们会合。如果日本人能相信孔元已经死了，那他至少在我们离开火头山之前，他是安全。太好了，根据今天瓦格纳这个事情，我想日本人的防范会更加严密。以后我再换装出去的话，被发现的概率应该增加。这个绝对不行。这出去不是送死吗？如果没有别的办法，我想送死也是必要的。孔老师，谭厂长出状况了！啊？出什么状况了？前面有块岩石，挖不动了。岩石？嗯。什么岩石？沉积岩。能绕过去吗？很大，很完整，绕不过去，得用火药炸。火药炸？嗯，那怎么行？这日本怎么发现了吧？厂长，我想，百刚说的对，我们只能用火药炸。这个，这会有震动和声音的呀。是、啊，声音我们避免不了，震动也避免不了，索性我们就把声音和震动，把它动静搞大。把它制造成一场地震，啊！哎，你们都小心点，小心点，慢点，慢点啊！太真，我们这位哪一门子？别人叫炮筒子，是此水守备处司令，奉黄泉之命到山里面送黄河里椰子一把。我们一旦哪里有敌人的？阿尼，翻一遍。彼は炮筒図です。警備部の担当です。航空の命令でそのファンファリーの椅子を送ってきました。椅子はもう受け取ったから、もう帰れ。他说椅子送到了，咱们就可以走了。哎，哎，不不不，可啊，太君，这个椰子已经有几百年的历史了，这个怎么保养，怎么防止，这里面都是有讲究的呀。我得亲自面见将军，跟他把这里面的道理跟他讲清楚。要不然，这个皇军怪罪下来，这逼人担当不起，不是？那你，来，接着翻译。この椅子がすごく高そうなので、壊したら困ります。嗯，じゃあ銃を出せ。那你把枪给他们。哦，好，这，可以，可以，可以，可以，可以。喂，お前は。私は翻訳者なので、銃を持ってません。こいつを調べろ。はい。ちょっと待て。炮长官，你自己进去吧，我不去了。哎，不要不要不要，你走了，我咋跟皇军交流啊？哎呀，那个太君，我这次来专门去国立太行大学请了这个女翻译。那个我，那那个啥，你看。这一点意思，人家小娜。来嘞！ありがとうございます。谁谁啥回事？让他们进去。哦哦，是是，太君，谢谢太君。来来来，伊子，走走走走。哎，谢谢太君，谢谢。来来，伊子，走走走走走，往里走。哎哎，走，谢谢。哎，慢点，慢点，慢点啊！这可行吗？你听我说，嗯，日本呢，是一个岛国，多震的国家，只要一发生震动，他们的第一反应就是地震。但是这要有一个前提，就是我们要把这个火药的力度，还有方向要控制好。厂长，咱们兵工厂是不是有一对父子，是做炮竹的？有，老张和小张，老张呢试验手榴弹的时候给炸死了，这个小张还在。我看资料的时候啊，说他们家有一个秘方，就是控制火药的方向。你像钻天猴还有滚地雷，都是他们家的绝活。是是是是是，招他们的时候啊，就是看到他们这是绝活了。嗯，呃，白哥，把小张叫来，好嘞，快去。这回。咱们就试一试他们家的绝活。好，是是是是
。陆导，到。咱们手榴弹药还有多少？还有十发。哎，我这还有个手榴弹，不够受潮了。那个壶里有两挺机枪，孔方让我给捞出来。啊？哎，这机枪，捞两挺，连长一挺我一挺，这两挺机枪清烟火，绝对够小鬼子喝一壶的。孔方就让我捞一挺。我是连长五，说了算，两挺到了。刚大哥，下级服从上级的命令，我得听孔方的。大河，我是连长，军事指挥我说了算，军事指挥懂吗？必须两挺到了，两挺到了。哎呀，行行，快！我就老我们都瞪什么眼睛？赶紧的，走新鲜事，第一件，有一个士兵丢了一套军服，怎么丢的？洗完后晾在了外面丢的。为什么不报告？他认为是被风刮走的，就申请了一套。第二，我无意间抓住一只小鸟。小鸟？我在军营里休息，它飞了进来，我以为它受伤了，但检查后发现它并没有受伤，飞不起来是它翅膀失去了平衡。将军，它的翅膀是被人故意剪短的。唐山军，是不是我们的人所为？이아이가따도이전도이팬도이차고부시다면지시빈강다비사昨天晚上我在港楼值班的时候，看见一个陌生的士兵在大柳树下溜达。这个人的身高，是不是和你一样？跟藤山中佐差不多。马上启动通行口令，封锁军营和洞口，任何出入军营和洞口的任何一个关卡，包括我在内，嘿，一定要以口令方可通行。嘿，将军，那瓦古纳和新法呢？他们不知道咱们的口令。他们两个不值得信任，不通知他们。嘿，他们两个人的出行由你负责。嘿。报告，进来。将军，随水守备队队长套同志，带这个女翻译，护送一把黄花梨的椅子，移到山里，等候将军接见。椅子留下，人不见。嘿，将军，他们说必须告诉您怎么保养椅子。保养知识我比他们懂。嘿，稍等。你刚才说。说什么？一个女翻译，将军，我说的是，水水守备队队长炮筒子，带着一个女翻译，请将军接见，请进来。嗨说的都记住了，记住了。将军同意见你们，跟我走吧。
何位将军，这个椰子我们是费了好大的劲儿才给您弄来的。啊啊，こんにちは。このイスが見つけたのは大変でした。お嬢さん、失礼ですが、お名前はなんと。上海音です。上海音、いい名前ですね。どちらで日本語を勉強されたのか。ドイツ。ドイツで日本語。はい。ドイツに旅行した時にはもちろんドイツ語が一生懸命勉強しましたが、日本語の方も興味があってですから両方ともできます。ドイツ語の方がもっと上手かもしれません。哎，我供你来的，你赶快给我翻译啊！你跟将军说，这个椅子这个很贵重啊，这个怎么的？让你别说。お嬢さん、失礼しました。わかりませんね。あなたはなぜこのようなつまらない男の通訳になったのか。将軍殿、実は私のうちはこの産卵でめちゃくちゃになったのです。生きるのため仕事をしなければならない。彼みたいな人を怒らせるにはいけない。申し訳ないが、私のために通訳を引き受けてもらえないか。どうして？あの近くのうちに田舎へ帰ろうと思っています。やっぱり私親子子にしなければならないのです。そうですか。わかりました。ではさようなら。はい。ラウンズ。哎，别别，我我还没跟将军说这个，咱好好保养这个黄花的椰子来啊！要翻译，我这个哎。小公子呢？我当时那会儿可心白するな。别操心了，咱们走吧。哎，别，你这这这个将军，这个日本人也太没有礼貌了吧！我为了这个椰子还撕了好几个手下来，这一点赏金都不给了呀！这是你分内的事情，没有赏钱。小姐，请留步。连长，公墓到了。走，你走吧，兄弟。啊，你俩把我打晕了。哎哎哎，干嘛呢？你们这是？打什么呀，连长？我从小就怕蛇，这个动物我不敢进。秀武啊，怎么会有蛇呢？我让大河逮的，绑了个蛇窝在那儿，我怕鬼子进去。行，没事，走吧。连长，我对天发誓，我这个人啊，从小就怕蛇。武达，我知道你怕，我也怕，可是一会儿我要进去，你得跟我一块儿进去。你要知道吗？人最重要的。就是要克服自己最怕的事情。鬼子比蛇可怕吗？啊，连长，咱不也冲过来了吗？不是连长，我不怕鬼子毒气，我就怕蛇。闭嘴！八路军主力团特务连，准备集合。李学武，报数。一、二，报告连长，特务连原有九十六人，阵亡九十三人，现有战士两人，十到两人。报告完毕。你要不嫌弃，加我一个，加我一个。行，管大河，在。小道，老道，大点声。大，作为特务连连长，根据八路军战时紧急条例，就地批准你入伍。得令，入列。是。啥意思？过来，哎，站一块儿。
。就好了。我连全体战士听令，跟着我，穿过蛇窝，进入古墓，出发。上海院さん、コーヒーをどうぞ。ありがとうございます。夏小姐，什么条件可以让您留下来为我做翻译？将军。我有很多的同学同事都可以给您介绍。不，我是问你，什么条件可以让您留下来为我做翻译？那恐怕将军要花双倍的薪酬给我。成交，只要你翻译的好，我可以付你三倍的薪酬。将军，还有一件事情，您得跟这个炮筒子队长说清楚，否则我害怕他以后找我的麻烦。啊，他是为皇军服务的，不用怕他。嗨，是不是？哎呀，不是不是，什么不是？哎呀，将军，你这么做不对，我那费了劲给你送银子，你不但不给赏金，你还把他给留下了。你们皇军也太不讲道理了吧！公牛羊肉，你你这，这，哎，这不够了，我这太不够了。哎，你吃你先动的手，你这打不过人，你你管谁呀你？将军，我给你解释一下，他真的是武士武世家，所以他反应很快，爆发力也很强，这就是他为什么叫炮筒子的原因。而且他真的是打遍南北无敌手。将军，这个人交给我怎么样？我想跟他切磋切磋。大丈夫吧？请您相信我的实力。如果不说服他，他回去后也不会好好为皇军效力。必要があるなら殺しても構わんぞ。中国人に武士道精神はいらん。はい。行くぞ。哎，哎呀，他说什么呢？说什么？翻译一下来。哎，翻译。夏小姐，请。对不起，小姐，我刚才的话没有侮辱您的意思，我是指战争期间没有礼貌可讲。将军多虑了，在这乱世之秋，我不关心打打杀杀，我只想着。怎么样才能挣多一点钱，好照顾我的家人？如果中国人都像向小姐这样爱好和平的话，我想就没有战争了。可是我不明白，将军，您需要我翻译什么呢？我先给您安排住处，休息一下，随后再告诉您。送我到哪里去？送你去一个好地方。哦
啊，那你可千万别让我跟那些兵工厂的人或者是八路军在一起啊！为何？你他们最恨我这种汉奸了。你要是把我送过去，他们一定会把我打死的。我不会给他们这个机会。啊，你不是说我打不过你吗？我会把你慢慢打死。我可是效忠皇军的，你不送我回去，我那些兄弟咋办？啊啊，怎么办？是吧？哎哎哎哎，慢点慢点，呀，你把车坏了，你你洗了再出去。哎呀，哎，这这，好同志，你在此等着，有时间的时候我会来赶路切磋，哎，看看路之武术和武之柔道。谁敢上一出？你是切磋的是，现在就切磋吧你！哎哎哎哎，这货，这把我一人关这儿了，你看。Bin ich sicher? Herr Wagner, Sie sind sicher. Mein Herr, Entschuldigung. Sie können mir Lohn davon abziehen. Paul, es geht jetzt nicht um dein Gehalt. Bin ich sicher? Mein Herr, am Ende sind Sie absolut sicher. Schönfang, was ist passiert, nachdem ich eingeschlafen war? Herr Wagner, ich befürchte, Sie müssen das General Hong Wei fragen. Er ist die einzige Person, die das wissen kann. Meinen Sie, wir sollen ihn fragen? Und lassen Sie uns sofort aufsuchen. Hey,小姐，啊，过来，过来。这回咱们爆破了，一定要定向爆破，不能向上，只能向下，而且声音呢，不能响，不能脆。要像滚雷的那种声音，闷闷的。最重要的就是不能有伤亡，一旦有伤亡，日本人就会发现，我们的计划就全都失败。能做到吗？我爹做过定向爆破，我是给他打下手呢嘛，自己没有做过，不好说的。小子，嗯，这是你们家的绝活呀，一定要做好。你听我说。你只管大胆的做，不管成功还是失败，我们共同来承担。嗯，好客人在什么地方？就在门外。新房小姐，请你把门打开。请你把门打开。
，新房小姐。我在想，哪来的一位这么漂亮的小姐？有朋自远方来，不亦乐乎？我请大家喝咖啡。看那个树洞跑了吗？啊，匡老师说他们将从这个地方下来。带劲儿，看来我哥这次是要玩大的了。哎哎，你哥让我给你上。嗯、怎么了，连长？小时候我打架挨揍。都是我哥教我。连长，你哥小时候没挨过揍啊？还真没有。你说这是为什么？哎，哎，比你聪明。可我也不笨呐。那你问我，我我哪知道你们小时候的事儿啊？大哥，嗯，我哥还教他别的了吗？就说让等信儿。怎么办？咖啡令人兴奋，不知道各位感觉如何？这里到底发生了什么事儿？瓦格纳先生，新房小姐，这位是我新请来的翻译，名叫向海英。海英小姐，这位是瓦格纳先生。这位是新房小姐，瓦格勒教授好，你好，我的名字叫向海英，很荣幸被聘为横尾阔将军的翻译，请多多关照。我想尽快的弄清楚，这到底发生什么事情？马格纳先生，这事真的是非常蹊跷。今天早晨在等你吃早餐的时候，有人说你被绑架了。不过有一个八路军来过来跟我们交涉，说人在他们那里边。我们派人去救你，没过多久又发现你在自己的房间里。Der General sagt, das ist wirklich seltsam. Wir dachten, sie seien entführt worden, weil sie doch heute Morgen nicht zum Frühstück kamen. Die achte Armee, die besetzt doch den Hutuberg. Was macht sie hier? Tasche Schuh, jetzt ist dieses Tal schon besetzt. Warum gibt es hier keine Baluchs? Wenn wir hier sind, haben wir nicht mit Wagner erklärt, dass wir hier sind? Aber es ist ein Fonds von Bo, der Wagner Schuh zu verhindern. 我刚才说了，你在处理山里八路军的事情。新房小姐，那就是您被入室翻译。为什么？当时的情况，如果我们入室翻译的话，马干达就根本不进山。何伟阔将军，我觉得您应该感谢我才对。巴格纳教授，山里确实有两名逃跑的八路军，但是不会构成安全威胁。Herr Wagner, im Hutoberg sind tatsächlich zwei geflohene Soldaten der achten Roten Armee, aber sie stellen keine Gefahr dar. Wenn sie keine Bedrohung darstellen, wie soll sollte ich dann entführt werden? 
，如果不构成威胁，我又怎么会被绑架？教授，我敢断定，不是八路军绑架的。Der General ist sich ziemlich sicher, dass es nicht die achte Rote Armee war, von der sie entführt werden sollten. Na dann. Na, Schüssel. Die Sache ist sehr komplex. Es braucht Ihre Unterstützung. Er sagt, es ist sehr wichtig, dass Sie sich daran erinnern, was in der Entführung passiert ist. Ich kann mich an keine Einzelheiten mehr erinnern. Es ist keine Einzelheiten mehr. Es kann mich an keine Einzelheiten mehr erinnern. Er kam jemand an meine Tür und sprach auf Deutsch und nannte sich Teng Shan. Als ich die Tür öffnete, dachte ich schon, da stimmt etwas nicht. Und dann war es schon zu spät. Ich wurde geschlagen und verlor das Bewusstsein. Sicher, dass es ein Mann war? Es war eine männliche Stimme. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wie fühlten Sie sich, als Sie aufwachten? Meine Gelenke schmerzten, als ob ich festgebunden gewesen wäre. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Noch etwas? General, ich weiß nicht mehr. Sie müssten eigentlich mehr wissen als ich. Wenn es im Vertrag steht, dass Sie meine Sicherheit garantieren müssen. Andernfalls kann ich abreisen. 将军，我想这个时候你应该比我更清楚。我们在合同当中有一项签得非常明白，你必须保证我的安全。如果不能保证的话，我将马上离开。巴格纳教授，我可以向你保证，以后绝对不会发生类似的事情。同时，我要提醒你啊，你要想摆脱这样的局面，就要加快研制神经性气体的步伐，这样我们可以皆大欢喜。Und wenn ich trotzdem auf meiner Abreise bestehe? Dann wird es noch gefährlicher für Sie. Von nun an müssen Sie mir jeden Tag einen Probanden zur Verfügung stellen. Und sobald meine Arbeit Erfolg hat, müssen Sie meine sichere Abreise garantieren. Abgemacht. Dann werde ich mich jetzt auf mein Zimmer zurückziehen und ausruhen. 他现在回屋休息。慢，巴格纳教授，我还有一样东西要送给你。抬过来。我说话算数，你要的这把价值连城的椅子，我已经给你物色到了。Thank you. 把这把椅子送到瓦格纳先生的房间。对。向海英小姐。今天信方小姐在翻译上有没有偷工减料的地方？没有。好，我看他见到你有些紧张。将军，所有的翻译见到我都会紧张，因为我翻译的比他们都好。
，回去休息吧。今天没有叫我们放风，说明他们开始查瓦格纳的事情。也就是说，今天我见不到孔元了。你跟他们是不是还有别的事情？我叫他们宿营在地道口，我得告诉他们，我怕爆炸岩石的时候，墓穴会塌。坍塌的可能性有多大？墓穴年代久远。不好估计。这样，他们还不放风的话，我去跟他们交涉。接下来的一段时间，是我们最难熬的时间。孔老师，你放心，我们一定全力配合你，跟着你，我们有信心。厂长，逃离的计划还有内容，你都知道。我是说，万一，万一我有什么状况，你一定要带领大家坚持干下去。孔老师，不会的。卦上如何？困卦，他被困住矣。是，我想他马上就会在我的眼前暴露原形。张正是否已看出他现在何处？他在困里，但是困在哪里？我还要想一想。讲那些人，李虎，唐山君，对呀、啊，他一定是困在兵工厂的人群里。那他又如何进去？不知道。
今天为了有方万一，我取消了他们的反访。你看来，无忌有方做事还是对的。错。为何？你想，如果要让一个人不犯错误，需要什么条件？一个人似乎不可能不犯错误也。错。一个人可以不犯错误，但是有一个前提，这个人什么都不做。要想引蛇出洞，一定要给蛇一个出洞的理由。我明白了，你真是料事如神。同志，出发，给兵工厂的那些人加点营养水。晚上我要夜访他们。哎，营养水还是有些味道的。就不要做素的，做肉汤，把胃压一压。哎，山那边的八路军已经消灭了吧？嗨，我也应该出去透透气了。这样，在洞口外边给我备一桌酒菜。嗨，叫谁来赴宴？瓦格纳就让他休息。小海因、新风，他们两个人和我共进晚餐。哎盯着点。老四，今天有肉汤喝。日本人以前给你们喝过这种汤吗？没有，这个汤有问题。啊？那我去通知他们不要喝了。不用了，现在通知已经来不及了，肯定有很多人都已经喝了。他们肯定是往里下药了，但是不至于是毒药。如果日本人想害死我们，不用这么绕。我想他们放的无外乎也就是安定之类的药物。想等我们睡着了之后，对这里进行清查，那怎么办呢？这样，厂长，今天爆破呢，照常进行，但是要等到日本人清查完了之后，你现在通知小张，不要喝这个汤。那小张要是喝了怎么办？要是喝了，就让他喝吧。但是，在他睡之前，让他告诉我。咱们使用火药，他要是喝了，我让他吐出来。不用，横尾阔好不容易给了我们点肉汤，我们还得攒点劲儿，靠了他逃离虎头山呢。
你来干嘛？我来干嘛？你不知道？我们是来救人的，希望你不要破坏。哼，我要诚心破坏的话，你现在还能喘气儿？我希望我们是朋友，朋友。你对你的朋友都会绑架，外加催眠吗？大敌当前，迫不得已为之，希望你谅解。从现在开始，你得听我指派。你什么意思啊？我的意思就是，你得替我办事儿，听我的话，否则。命难保。我这趟来，一是完成任务，二就是为了救你们这些冒失狗。我们得好好沟通一下。行啊，今天晚上服完很委阔的宴。你在房间沏好茶，等我。记得，不喜欢太浓的都把炸药买好了，到时候你就把这个印心一垫就行了。啊，小张啊，有没有一种可能，这个炸药是往后炸？呃，我们以前做一千个窜天猴，也就一两个往下钻的。那你现在设计的这个炸药是按？窜天猴的原理，啊？你怎么了？我就是有点头沉啊。那你回去休息吧。要不我把肉汤都吐出来？不用。你要珍惜人间的每一顿饭，啊。对酒当歌，人生几何？向海音小姐，沁芳小姐，你们都是学习外语的。我不知道你们对古典诗词是否有研读啊？略知一二，略通一二。向海音小姐，你能读一首你最喜欢的诗，让我们下酒吗？秦时明月，汉时关。万里长征人未还，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。英雄气概
值得干一杯。葡萄美酒，夜光杯。欲饮琵琶，马上催。醉卧沙场，君莫笑。古来征战，几人回？夜为英雄气概。二位小姐，待到战争结束之后，你们的名字都应该写在建设大东亚共荣圈的史册上。那个时候，我们就可以不用在这虎头山上吟诗饮酒。将军说的真好，让我们一起举杯。无敌，为早日结束战争，干杯！有情况？什么情况？快说！不一定知道这大官会晚上出去喝酒，你要不然叫老了出去把他给崩了，崩了他鬼子可能就垮了。去去去去，怎么样？等等，垮得了吗？我觉得未必吧。当时我被抓起来的时候，你和陆达垮了吗？不还在打游击吗？哦，也也是啊。而且跟鬼子交手这么多次了，他们好像没那么容易垮。再说这孔老师不让咱们动手，要不然就是这大官他不该杀，要不然就是杀了他也没用。所以咱不能莽撞，一定要等他命。接着值班了，等等，你下来休息会儿，我去。哎，所以艺术没有国界，诗歌才可以插上翅膀，飞越千山万水。有时候我常想啊，如果欧洲的国家连成一片，亚洲的国家连成一片，非洲、美洲的国家连成一片，没有那么多国家，就是三五个国家，还有联盟，啊，那样会。少了很多的分歧，会给人类造很多的福。将军，将军说的好，让我们再干一杯。将军，事件不早，今天晚上是否到此结束？好，那我们就改天再邀明月吟诗下酒。哎呦，不好意思，有点喝多了。你们先回去吧，我到周围走走，散散酒气。小雪，现在中营随行口令通讯，我安排一个通讯兵在东口等你。谢谢。
在吗？我是夏海英。嫂子，是我，我是公园。你们都安全吗？安全呐、啊，鬼子都以为我们死了。你们保重，要按孔方的计划行事。明白，嫂子。嫂子，我们能杀了那鬼子头吗？不行。唐伟坤如果死了，我们谁都跑不了了。孔方和团部的意思是救人，不是杀人。你们要服从命令。是。前段时间，我们回了你家，探望了老父亲。他身体很好，就是惦念你，嫂子。谢谢你，你们保重，我要走了，要不然他们会怀疑我的。保重。好的，嫂子，你也保重。新请来的翻译，我的名字叫向海英。新房小姐，怎么了？我在想，哪来的一位这么漂亮的小姐？又捧自远方来，不亦乐乎？他是说，这个山头已经被您占领，怎么还会有八路军？那就是您没如实翻译。为什么？你的箱子不是黄花梨的，而是普通的红木。昨天你在撒谎。从现在开始，你得听我指派。你什么意思啊？我的意思就是，你得替我办事儿，听我的话，否则你没命担保。行李，查看可疑物品家具，全是无误，不可以误拼。这群杨立文
藏着一只狼。今天晚上严加看守，明天我定会让他现行的。他们要跟着你吧？没有啊，他们给你口令了。当然，怎么没给我口令啊没给你口令，说明他们聪明。别把所有的人都想成傻瓜，好吗？没放安眠药吧？说说你的计划吧。现在不是要说我的计划，而是我想听听你的情况。到目前来看，你伪装我，伪装的还不错，没有露出任何的蛛丝马迹。但是，他们没有给我口令，会不会已经怀疑我了？都说了不是怀疑，只是防备。他们也没有给瓦格纳口令，给我只是因为他们觉得我不构成威胁。我进山的时候带了一个大箱子，引起了他们的怀疑。无奈之下，我只能说我是没机关的人。来这儿是为了内部调查，躲过一劫。你还真有点道行。你的意思是，真正的信方确实是煤气官的间谍。你也是冒充的。对陈老师，明天早晨，恒伟阔似乎有什么行动啊？我们不要担心无法预料的事情。好，今天咱们先把爆破的问题解决了，明天的事情咱们见机行事。嗯，那你看，什么时候行动呢？稍微晚一点，等他们熟睡以后。如果现在行动的话，他们很清醒，会瞒不住他们。孔老师，谭厂长，我觉得还是让我来吧。万一出什么事，你们还可以继续战斗。你们都在日本人的名册上，多一个人少一个人都是麻烦。这个事儿，只有我来干。好吧。自从珍珠港被偷袭之后，日本军军部对下面很多部队都加强了秘密监控，生怕再有任何的事端。而横尾阔就是化学武器战的倡导者。日本军一方面想仰仗他的势力，研究化学武器；另一方面又怕对化学武器失去控制，所以呢，就派了很多的间谍秘密监控。你是怎么冒充信方的？真正的信方上船之后被我们的人控制，而我就冒充他上岸。谁知道，还有第三个信方等着我。你冒充信方的目的是什么？杀掉横尾阔。和化学专家瓦格纳
，杀人不是解决问题的根本方法，但可以解除当下很多的危机。我们的任务是救人，我希望在我们救人之前，你先不要动手，否则的话，我们谁都离不开这个山洞。在我们军统的信条里，我们只管完成任务，至于怎么样撤离，不在任务范畴之内。你好像已经背叛了你们的信条，要不然的话，你也不会半夜三更的跑到这儿来跟我说废话。你还真是个不错的心理学专家，谢谢夸奖。但是我更希望的是你能够帮助我们。我一直在帮助你们，而且我现在要救的就是你的命。我，对，按照原定计划，我必须在明天之前完成任务，否则到了后天，我也会露馅儿。你的意思是，后天信方就会露馅儿？对，因为现在你就是我。为什么？因为煤机关派出一个间谍，就会听之任之吗？按照我们截获的信息，信方将在这个地方第一次跟他们的组织接头，时间就在后天。你的意思是，煤机关会派人过来跟信方接头？后天会有个陆军巡查员到这里来巡查，实际上他也是煤机关的间谍，而他会跟信方接头交换情报。他认识信方对吗？当然。所以我的计划必须在明天之前完成暗杀，要不然你我都会有问题。那你逃离的方法是什么？我刚才说过了，没有逃离方案。我只有一颗速死药，别这么看着我。现在面临速死的是你，不是我。或者我想一想，要不要把这颗药送给你？我才不要死呢！我要好好的活着。跟日本人打交道，很有可能让你生不如死。有一个方法可以让我不用死，那就是让这个街头的人看不到我。就让他看不到我，否则不是你死，就是他死，一定是他死。这么自信？因为我在小概率事件的模式当中，我没有那么容易死。在这个时候，吹牛是救不了你的命的。你要不想暴露，唯一的方法就是在他下凤凰山之后进洞之前把他干掉。否则，如果他进了洞，神仙也救不了我们。这件事儿，我得跟孔方商量一下。对了，孔方在哪儿？我能信任你吗？你可以不用信任我，不过倒霉的一定是你。好，我信任你。孔方现在跟兵工厂的人在一起，他们的计划是。打通通道，他可以带兵工厂的人一起撤离这里。时间可以了吧？差不多了，你们可以出去了。孔老师，一定要注意安全。你放心吧，厂长，我们还要一起走出虎头山呢。这也太大了，真是敢想敢做。现在有了你，我们的希望就更大了。不光是我，还有宋国亮，他也来了。他现在的身份是一个伪军头目，叫炮筒子。我让他故意激怒日本人，这样日本人会把他关起来。现在唯一祈祷的就是他能够跟兵工厂的人关在一起。但不知道我这个方法能不能够奏效？你这样做是为什么？在我们截获的资料里头有一条，横尾阔的副官藤山是一个武术高手。自从他来到中国以后，他只要有机会就会找人比武，而且从来没有失过手。你的意思是，让孙国亮跟藤山比武？你深懂我心。那万一真的激怒了鬼子？把孙光亮给杀了，可怎么办呢
那只能算他为国尽忠了。